হ্যালো বন্ধুরা আমি তোমাদের মিষ্টি রশ্মি আর আজ আরও একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসছি আর থানার থেকে বুঝে গেছো তোমরা যে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তো এই অমরনাথ যাত্রা আর ভোলে বাবার কিছু মাহাত্ম আমি তোমাদের সাথে প্রচার করবো তো চলো কেন এই অমরনাথ যাত্রা হয় সেটা তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব তো চলো আজ ভিডিওটা এখানেই শুরু করছি তোমরা আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অব্দি দেখতে থাকো তো হ্যালো বন্ধুরা আমি তোমাদের মিষ্টি অসুমি তো চলো আজ আরও একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসছি তোমাদের সাথে আড্ডা দিতে হ্যাঁ একদমই ঠিক ধরেছো আজ অমরনাথ যাত্রা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করছি আর তোমরা প্রথম থেকে সেই সবজি ভিডিওটা দেখে থাকো আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে থাকো তো চলো অমরনাথ গুহা একটা হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র যেটা ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত এবং এটা একটা শিবের তীর্থ এই গুহাটি জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে একশো একচল্লিশ কিলোমিটার দূরে এই তীর্থে যেতে পহেলগ অতিক্রম করতে হয় এই তীর্থক্ষেত্রটি হিন্দুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এই গুহাটি পাহাড় ঘেরা আর এই পাহাড়গুলো সাদা তুষারে আবৃত থাকে বছরের পর বছর অনেক মাস ধরে এমনকি এই গুহার প্রবেশ মতো বরফে ঢাকা থাকে গ্রীষ্মকালে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দ্বার প্রবেশের উপযোগী হয় তখন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী অমরনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে অমরনাথের গুহাতে চুইয়ে পড়া জল জমে শিবলিঙ্গে রাখা ধারণ করে এই যে এখন যে মাসটা চলছে জুন জুলাই এই জুন জুলাই মাসে শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় অমরনাথ যাত্রা শেষ হয় জুলাই মাসের থেকে অগাস্ট মাসের গুরু পূর্ণিমার সময় ছড়ি মিছিলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অমরনাথ যাত্রায় যোগদান করে এই গুহা ভিতরে প্রায় চল্লিশ মিটার অর্থাৎ একশো তিরিশ ফুট ভিতরে গুহার ছাদ থেকে জল ফোটায় ফোটায় চুইয়ে চুইয়ে পড়ে আর সেই চুইয়ে চুইয়ে পড়া জলের ধারা খারাপভাবে গুহার মেজে পরিবেশ করার সময় জমে গিয়ে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে কখনো কখনো আট ফুট উঁচু হয় এই শিবলিঙ্গ তবে গত বছর মানে গত কয়েক বছর ধরেই আর কি এই শিবলিঙ্গের বরফ গলে যাচ্ছে যা হয়তো এই আমাদের উষ্ণায়নেরই ফল জুন জুলাই মাসে শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকেই শুরু হয় এই অমরনাথ যাত্রা এই অমরনাথ যাত্রাতে এখানে অমরনাথ অর্থাৎ ভোলা মহেশ্বর ছাড়াও রয়েছে বৈষ্ণব দেবী বৈষ্ণব দেবী বলতে স্থিস্তি স্থিতি লোয়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ গুহা মন্দিরে দেবীর তিনখানা ভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায় যার ডান দিকে রয়েছে মহাকালী বামে মহা সরস্বতী আর তার মাঝে মহালক্ষ্মী পৌরাণিক মতে পার্বতীকে গোপনে সৃষ্টি রহস্য বোঝাতে নির্জনে এই পাহাড়ে এসে গুহা নির্মাণ করেন মহাদেব এবার আসি অমরনাথ যাত্রার কি ইতিহাস অমরনাথ কবে থেকে তীর্থযাত্রা শুরু হয় তা জানা যায়নি তবে জানা যায় যে কিংবদন্তি রাজা আরবরাজ তিনি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো সাল থেকে আর কি এই শিবলিঙ্গের পূজা করতেন তো তখন থেকেই নাকি এই সন্ধান পাওয়া যায় এবং এই অমরনাথ যাত্রা শুরু হয় ধারণ করা হয় মধ্যযুগে অমরনাথের কথা ভুলে গিয়েছিল মানুষে কিন্তু তা পনেরো শতকে আবার আবিষ্কৃত হয় প্রচলিত আছে কাশ্মীর একসময় জলে প্লাবিত হয়ে যায় এবং কাশ্যপ মুনি সেই জল নদীর মাধ্যমে বের করে দেন এরপর ভৃগমণি অমরনাথ বা শিবে দেখা পান এইভাবেই আবার অমরনাথের প্রচার শুরু হয় বর্তমানে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ অমরনাথ যাত্রা করে এই তীর্থযাত্রা সম্বন্ধেও কিছু জিনিস তোমাদের আমি বলে দিই এই তীর্থযাত্রা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর যেখান থেকে পহেলগাঁও শহর অতিক্রম করে এখানে যেতে হয় পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যেতে লাগে পাঁচ দিন অমরনাথ যাওয়ার জন্য লাগে প্রত্যেক যাত্রীর রেজিস্ট্রেশন শ্রী অমরনাথ সাইন বোর্ড অর্থাৎ এস এস সিবি যাত্রা শুরু মোটামুটি মাসখানেক আগে যাত্রা শুরু ও শেষের তারিখ ঘোষণা করে জম্মু কাশ্মীর ব্যাংক থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে পূরণ করা ফর্মটি দুটি পাসপোর্ট ছবি ও শারীরিক সক্ষমতার ডাক্তারি প্রশংসাপত্র অর্থাৎ মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ নিকটবর্তী যে জম্মু কাশ্মীর ট্যুরিজম অফিস আছে সেখানে জমা দিতে হবে এবার তোমাদের বলি চন্দনবাড়ি ক্যাম্প থেকে অমরনাথ যাত্রার মোটামুটি কি চন্দনবাড়ি ক্যাম্প থেকে পিছু টপ দু কিলোমিটার পিছু টপ থেকে টেক্স ক্যাম্প আট পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার টেক্স ক্যাম্প থেকে বিএসএনএল টাওয়ার কিনি চোদ্দো পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার আর বিএসএনএল টাওয়ার থেকে মন্দির ছ কিলোমিটার এবার যাত্রাপথে যাত্রীরা যে যাবে তাদের কি সুবিধা আছে তীর্থযাত্রীদের জন্য বিভিন্ন মন্দির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনরা যাত্রাপথে বিনামূল্যে খাবার চিকিৎসা সেবা বিশ্রামের তাবু সহ ব্যবস্থা করে থাকে সেগুলোই এখানে রয়েছে জম্মু থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে কাটরা পর্যন্ত বাস ও ভাড়াও গাড়ি চলে শেষ চোদ্দো কিলোমিটার পায়ে হেরে পৌঁছাতে হয় এই মন্দিরে যারা হাঁটতে পারবেন না তাদের জন্য দান দিয়ে ঘোরার ব্যবস্থা রয়েছে কাটরা শহরের চুরিশ রিসেপশন সেন্টার থেকে যাত্রা স্লিপ অর্থাৎ পরচি সংগ্রহ করতে হয় পুজোর উপকরণ নগর টাকা ছাড়াও অন্য কিছু নিয়ে মন্দির চত্বর প্রবেশ পুরোপুরি নিষেধ 
প্রথম রেল স্টেশন হচ্ছে জম্মু জম্মু থেকে কাটরায় আটচল্লিশ মানে জম্মু থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরবর্তী কাটরায় মানে বাস যায় এছাড়া জম্মু বা কাটরা থেকে হেলিকপ্টারও বৈষ্ণবদেবী ঘুরে আসা যায় জম্মু থেকে প্রতিদিন দুটি কাটরা থেকে পাঁচটি পবনস ফ্লাইট রয়েছে তোমরা উড়ানের সাহায্যে যেতে পারো কিন্তু আগে জানতে হবে সেটা চালু আছে কিনা এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি আছে এখানে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর হুমকির কারণে বর্তমানে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাত্রাপথে অনেক যাত্রী বয়সজনিত কারণে অসুস্থ হয়েও মারা যান দু সালে বাষট্টি হাজার যাত্রীর মধ্যে একশো তিরিশ জন মারা গিয়েছিলেন যাই হোক বন্ধুরা তোমরা এবার বলো তোমাদের কেমন লাগলো এই অমরনাথ যাত্রা সম্বন্ধে একটু অজানা তথ্য তোমরা হয়তো অনেকেই এই তথ্য জানতে না অনেক কি তোমাদের কাছে হয়তো এই তথ্য অজানা ছিল ভাবলাম একটু তোমাদের সাথে আলোচনা করি একটু শেয়ার করি তোমরাও অনেক কিছু জেনে নাও তো আমার এখনও অবধি কোনো দিন অমরনাথ যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তোমাদের হয়েছে কিনা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও তো যদি হয় নিশ্চয়ই তোমাদের জানাবো তো যাই হোক চলো আর তোমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আর কেমন লাগলো ভিডিওটা আমাকে অবশ্যই জানিও আর নতুন হলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে তো চলো আজকের মতো টাটা নেক্সট লেভেল দেখা